拂晓时分，温柔的晨光洒满了山下的小村庄。勤劳的人们扛着锄头，驾着牛车，开始了一天的忙碌。虽然连年干旱，生存艰难。但他们仍然对未来的生活充满了信心和希望。站在井旁打水的小伙叫王龙，自幼丧母的他和体弱多病的父亲相依为命，一直生活在这破烂简陋的茅草屋里。今天他显得格外开心，因为一货叫进城去领取媳妇。为此，他打来珍贵的井水，洗了一个奢侈的澡，换上了最好的衣服。到达城里后，王龙根据地址来到了一所豪华气派的大宅院。但他的媳妇并不是什么千金小姐，而是厨房里的烧火丫头，名叫阿兰。她身世凄惨，打小就被父母卖到这里当牛做马，时常遭到欺负和亏待。在坎坷和苦难的摧残下，她变得沉默寡言，逆来顺受。包括这次嫁给王龙，其实质呢还是一笔买卖。所以她脸上看不到丝毫的开心，因为不知道未来还要遭遇怎样的风雨。一路上，阿兰低着头，小心翼翼地跟在后面，连大气都不敢喘。当王龙递过来刚买的新鲜桃子时，他也只敢存在手里，偷偷地咬一口。看见王龙把吃完的桃核丢在田里时，他弯下腰，默默地捡起来。等夜里祝贺的亲戚们酒足饭饱散去后，他把桃核埋在门前的土中，期待着种子生根发芽，有一天长成大树。这种勤俭持家的精神，让站在身后的王龙羞愧和感动。他走过来，缓缓地对阿兰说道：“以前财主家对你很苛刻，但是在这里没有任何人会欺负你。”听完后的阿兰脸上露出了一丝温柔的微笑。婚后，王龙和阿兰过着朴素而幸福的生活，两人耕田、背柴、木斗、勤于农务，逐渐使这个破败不堪的家庭有了生气。转眼便到了秋收时节，王龙和其他村民一样在地里忙着收割这一年的劳动成果。然后才割到一半，就见天空忽然变了脸，瞬时狂风大作，乌云密布。众人惊慌之余，拼了命的赶紧抢收，因为麦子一旦被雨淋过，就会发霉变质，没了口粮的冬天就会挨饿。此时怀孕在家的阿兰也毫不犹豫地冲到地里，帮着王龙一起收割。撞车时，身体虚弱的他因劳累过度被冲倒在了麦田中，好在有惊无险，他被王龙及时救回了家，还在夜里顺利产下一名男婴。新生命的到来为这个家带来了欢乐和希望。此后，夫妻两人凭着踏实肯干的精神和勤劳的双手，让日子是越过越好。又忽间便到了一年一度的春节，家家户户张灯结彩，处处鞭炮齐鸣。城里的街上是人山人海，热闹非凡，有舞狮的，有表演牧人摔跤绝技的。王龙和阿兰也借着拜年，自豪着带着孩子去到财主家，大大的荣光了一番。而财主家近年来因时运不济，加上挥霍无度，导致日子是每况愈下，不得不靠出卖田地来维持生活。王龙趁此机会，用多年积攒的银元将其买下。之后，随着两个孩子的诞生，王龙一家呢呈现出了兴旺发达的面貌。奈何好景不长，不久后村庄遭遇了数年不遇的大旱，王龙用重金购置的水田成了颗粒无收的废地。最后剩下的一亩豆子，也只能靠灌溉泥浆才能勉强存活。面对饥荒，王龙拿着刀走向了牛圈。站在门口的他闭上眼睛，踌躇了许久后，始终不忍下手，因为这只老牛多年来任劳任怨，和他相依为命，是他最好的朋友。这时，缓慢走来的阿兰捡起掉落的刀，含着眼泪的老牛微微地抬起了头，眼神中充满了临死的无奈和哀伤。老牛吃完后，日子越发艰难，一家老小只能靠挖泥土来煮水充饥，每天都挣扎在死亡的边缘上。王龙万不得已，只能将土地给贱卖掉。正签署契约时，刚刚生完孩子的阿兰拖着虚弱的身体走出来阻止，说：“土地是我们的命根子，就算死掉也不会卖掉。”在阿兰的坚持和提议下，王龙带着一家人背井离乡，跟着逃难的人流挤上了火车。准备前往南方寻找活路。到达城里后，他们住在城边自搭的简陋帐篷中。白天，阿兰带着孩子四处乞讨，教孩子们怎么去获得有钱人的同情；而王龙就靠给军队拉货物赚一点微薄的收入。虽然又累又苦，但勉强维持住了生存。不久后，革命爆发，城里简直乱成了一团。在一次众人对财主家的哄抢中，阿兰被击倒在地，昏迷了过去。人潮散去后，渐渐苏醒过来的他，在地上意外捡到了一袋珍珠。这笔意外之财让全家人得以回到故乡。
把珍珠变卖后，王龙购买了更多的土地，姚生便成为了当地数一数二的财主。正所谓饥寒起盗心，饱暖似淫欲。面对从天而降的财富，王龙开始萌生了非分的念头。在叔叔的诱使下，他频频出入风月场所，还把卖艺的荷花娶回家当小妾。自此，他过着纸醉金迷的生活，一天比一天堕落。面对这一切，阿兰心中反感伤心，但是也只能顺从。在王龙要夺走最后的两颗珍珠去送给小妾的时候，阿兰只能让眼泪在心里默默地流下。不久后，铺天盖地的蝗虫忽然袭击麦田，所过之处是寸草不留。村民们对此束手无策，只能不停地祈祷苍天开眼。此时，王龙留学归来的儿子，凭着在西洋学过的农业知识，判断出蝗虫都是随风向而动。可以用水和火来阻拦他们，坚持到风向改变。王龙当机立断，带领着村民去挖沟引水、拖油烧地，筑起了两道防线。来势汹汹的蝗虫措手不及，死伤无数。紧接着，勇敢的村民们又一起抬着铁锹冲去消灭逃亡的蝗虫。在大家团结一致的努力下，终于成功对付了蝗虫，保住了收成。而这次蝗灾让王龙重新体会到了，只有土地才是自己的根，就如同糟糠之妻阿兰一样，是何时何地都不会背弃自己的。于是他幡然悔悟，休掉小妾，卖掉大宅院，重新回到土地上照料农物。只是这样的醒悟有些太迟。这时操劳一生的阿兰已是重病缠身，临死前他含着眼泪再次告诫王龙要热爱土地。默默无闻的阿兰一生从来不主动去奢求什么。只知道埋头干活，很少顾及自我，一生都在付出，直到油尽灯枯。他身上有着中国传统女性所有典型的美德：勤劳、贤惠、善良、朴实、坚韧。在命运面前，他从来不曾低头。不管是旱灾、饥荒、动乱，他的坚韧帮王家度过了一个又一个的难关。每一次关键时刻，都是他以坚强的意志、高瞻远瞩的洞察力，改变了整个家族的命运。所以最后，王龙走到阿兰单日种的那棵桃树下，喃喃地说道：“阿兰，你就是土地，是你成就了这个家。”阿兰的一生像土地一样平凡和伟大，同时他也是封建礼教的牺牲品，一生充满了悲剧色彩。这部由好莱坞拍摄的大地于1937年上映，它逼真地还原了中国晚清的农村风貌，让观众感受到了一种如临其境的真实和震撼，同时也深刻反映了中国人根深蒂固的土地情节。而电影中的主角都由外国人饰演，起初难免觉得突兀，但很快便会被他们精湛传神的演技所折服。另外，该片在拍摄前，剧组呢就来中国实地考察了半年多，拍摄了上千段纪录片用来做电影的背景素材。之后，导演在美国租下了三千亩土地，在那里种下中国庄稼，打了中国水井，造了一个中国农村。包括演员做的椅子、穿的衣服，都是剧组专门来中国收购的。另外呢，还出现了英文改编的《茉莉花花谷西民谣》，这些可见导演对电影制作的态度有多认真。而这个优秀的剧本，要归功于原著作者赛珍珠对中国的深刻了解，毕竟他在中国生活了长达四十年。正是因为他，西方呢才开始对我们这个东方的文明古国有了正确深入的认识，知道了中国人的谦虚、勇敢、勤劳、包容。所以这部电影有着划时代的意义，同时也是近百年前中国农民的命运。群像。